Ada juga saya dengar saya ni very elusive with the reporters. Ha? Reporters telefon saya tak jawab. Uh, itu minta komen pun saya tak jawab. Saya tahu this, this, that is the perception you receive. Tetapi saya uh, kena terangkan uh, saya terpaksa berbuat demikian in order to avoid further controversy. But komen ni memang senang nak buat. Tetapi komen will lead another komen then uh, being in my position dalam kedudukan saya saya kena berhati-hati dengan uh, apa komen dan sebagainya. Jadi saya dalam itu saya mengikut sunnah Nabi. You kita bercakap apabila perlu sahaja. So I talk when necessary, I comment when necessary. So despite you calling me a couple of times within the same minute, I still refuse to give any comment. Please forgive me. <coughs> saya juga difahamkan bahawa majlis pada hari ini dihadiri oleh para anita. Anita, uh, wartawan kanan, ahli-ahli teknik dan pengamal media tanah air di Malaysia. <coughs> saya percaya kesudian uh, tuan-tuan dan puan-puan sekian untuk hadir ke luncheon talk pada hari ini dalam kesibukan, kesibukan tugas masing-masing jelas mencerminkan komitmen dan permufakatan tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama membincangkan suatu isu yang amat signifikan dalam mencorak masa depan negara kita. Melalui uh, sesi ini, saya berharap uh, dapat uh, memberi penjelasan uh, lebih mendalam, saya harapkan, mengenai kebebasan uh, media mengikut undang-undang dari perspektif uh, kerajaan. Peranan media dalam era, era global, globalisasi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam dunia tanpa sempadan, sebagaimana pada hari ini, masyarakat sentiasa mendahagakan maklumat terkini dengan kadar yang besar. Jika 40 tahun yang lalu, sesuatu berita, walau sensasi mana pun, akan hanya tersebar meluas apabila surat khabar dicetak dan diedar pada esokan harinya. Lebih kurang 40 tahun ke 50 tahun dahulu juga berita mengenai apa-apa program atau acara yang dirancang untuk diadakan mengambil masa berhari-hari untuk disebarkan ke pengetahuan umum. Sekitar 40 tahun yang lalu juga gambar-gambar yang saya ambil, saya ingatkan, gambar-gambar yang saya ambil di tempat-tempat yang saya lawati <coughs> diambil dengan kamera yang menggunakan filem akan mengambil masa sekurang-kurangnya selama sebulan untuk sudah itu siap diproses untuk ditatap bersama dengan ahli keluarga surat-surat juga hanya akan sampai ke tangan penerima selepas beberapa hari dipostkan oleh si pengirim pada masa dahulu kaedah yang paling cepat untuk menyampaikan maklumat ialah melalui telegram bukan telegram dalam telefon sekarang telegram dalam dulu ya yang mengambil masa sekurang-kurangnya satu hari untuk ia sampai kepada penerima walaupun cepat jumlah perkataan yang boleh dimasukkan dalam satu telegram adalah sangat besar namun demikian keadaan pada hari ini sungguh berbeza kini dengan kepesatan dan pembangunan teknologi media massa dan media sosial sesuatu kejadian atau berita boleh disebar meluas ke seluruh dunia sejurus selepas dia berlaku gambar yang diambil sesuatu tempat kejadian boleh dikongsi serata dunia selang beberapa saat saja melalui whatsapp dan sebagainya malah baru-baru ini kalau kita ingat the uh, gra gra gravity defined free kick yang dijaringkan oleh pemain bola Palestina Muhammad Faiz Supri telah dilihat oleh pemain bola sepak di seluruh dunia selang beberapa minit selepas ia dijaringkan. Gambar-gambar dan video-video kejadian serangan pengganas di Paris pada akhir tahun lepas serta di Jakarta, Brazil dan Turki pada awal tahun ini tersebar ke seluruh dunia hanya beberapa ketika 
selepas kejadian itu berlaku. Semua ini mampu dilakukan melalui suatu kaedah yang sama iaitu penggunaan media khususnya media sosial. Justru tuan-tuan dan puan-puan telah tidak dapat dinafikan bahawa media pada hari ini memainkan peranan yang sangat penting dan merupakan medium utama dalam proses penyampaian berita dan maklumat kepada setiap lapisan masyarakat. Pada era ini, media memiliki suatu kuasa yang amat luar biasa yang mampu mencorakkan pemikiran dan kepercayaan masyarakat dalam sesuatu perkara. Namun kita harus sentiasa mengingati kata-kata Winston Churchill semasa beliau menyampaikan ucapan di Parlimen United Kingdom pada tahun 1906. Dia kata, Where there is great power, there is great responsibility. Where there is less power, there is less responsibility. And where there is no power, there can, I think, be no responsibility. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, para pengamal media perlu sedar bahawa kuasa yang digalas melalui mata pena dan papan berkunci komputer masing-masing perlulah dipikul dengan penuh bertanggungjawab. This is where the quotation of Mr. Churchill comes into place. <coughs> Suatu pelaburan dan penderbitan yang tidak tepat yang sudah tersebar meluas boleh menyebabkan kerugian, kekacauan dan ketidakharmonian yang tidak boleh diperbaiki. Walaupun sesuatu pelaburan yang salah boleh diperbetulkan, namun seringkali kerosakan telah pun berlaku. In other words, damage has been done. Oleh yang demikian, setiap patah perkataan dan baik ungkapan hendaklah dibuat dengan penuh berhemah, teliti dan tepat. Seperti bab kata-kata pepatah Melayu, mata pena lebih tajam daripada mata pena. Hakikat inilah yang perlu difahami dengan jelas oleh setiap pengamal media, tidak kira pengamal media tradisional maupun media baru. Dalam hal ini, saya ingin memetik, ini masalah lagi, kata-kata William Lane, Perdana Menteri Great Britain pada satu ketika dulu yang juga dikenali sebagai Lord Melbourne semasa beliau menjadi ahli House of Commons dalam perbahasan di, uh, di Parlimen di UK pada tahun 1817 lagi beliau telah menggambarkan tanggungjawab media seperti berikut Sekarang saya akan putih apa dia kata ya dalam bahasa Inggeris It is common to speak of the power of the press, and I admit that its power is great. I would, however, beg leave to remind the conductors of the press of their duty to apply to themselves a maxim which they never neglected to urge on the consideration of the government, that the possession of great power necessarily implies great responsibility. They should stand in a high situation and ought to consider justice and truth the great objects of their labor and not yield themselves up to their interests or their patience. 